go. Shall I hold up? Hmm. एक गाय यार कोतु शिलाई कोड़बो बोलो तो पोची इस बच्चों होए गलो एक ही जिनिश बाबू हर कुछ हो पूरों न होए गलो तो वो बहुत लाभ है ना ये छात्र तरस जो अनेक सीती जोड़ियाँ चे ताय ये लेकिन टैक कुत्ते बहुत तो कष्ट होए परमा पूरों न जिनिश बोले ना फिले ताकि धुरे रखा शिक्ता होए एक होना बर और कुछ अकुल कता है एका था के परेशान हो कुछ है जानी ना क्या मून आ चे की कुछ है ये भावे यार कौन दिन चोल बे की ये भावे लुकी लुकी प्रेम लुकी लुकी प्रेम कॉलर मजा टाइ याला दा तुम्ही बाबा माँ के फाँकी दिच्छो आरामी कॉलेज फाँकी दिच्छो चले ठीक है उन्ना मौर को आमादेर कॉलेज में पढ़े, ओ खूब भालू छात्रों। और बाबा की कॉरे? और बाबा एक जन कृषक, चाश कुरे छेले के पढ़ा है। ओ, तन मने चाशा, और संगे तुम्हारे किसे शंपर को? आमियो के भालू बाशी बाबा। अमो। भालू बाशा, अरे चाशा तो छेले, जाते कुनो स्टेटस नहीं, चमादे पूरी चाय नहीं। शेही पूरी बारे छेले के भालो बाशा रखे तुम्हारे बाबा और मानसों मने को तो एक बार भाभले ना। अमिशा भेबे चिंते हो के भालो बेशी थी बाबा। ओ बिलियन स्टूडेंट। लेखा पढ़ा शेष करे। ओ निजे पाए दाना भेबा बाबा। आप एक दिए जीवन चौले ना निला। जीवन बड़ो कोठी। बुझो जो। आज के समाजे बात और चली का और दामी दामी ओलंग का थकले की शुकी हाँ जाए नीला तू तोर बाबा मुखेर पर इशाब कथा बोलती है तोर बाबा तो तोर मंगोल है जिन्ना बोलती है मंगोल जी मंगोल है अमर भालू बाशा के हालाते हो बे जी मंगोल है मन जी बोलते नाश्ता कर दे बे शे मंगोल हमें चाहिए ना माँ शोनो तू भी बरो एक दो छेले तुम्हारे कॉस्ट हमें दे दिए थे। ना तो एनी कॉस्ट तुम्हारे लिए मैच जीतते होंगे। तुम्हारे हार मानी किंतु अमर हार। चिंता कर बिना। दौर का होले मेरे दौरे जीत बो। देख जी, देख जी, देख जी की बोलते। ओह ना बॉय कुछ ही, बॉय कुछ ही। तुम तो हमारे, हमारे, हमारे। नॉन दिनी आरोल बंदु दे पूरा सापोट तो हमारे ओपोजिशन पे ही गए थे। ताते क्यों है चे? ताते क्यों है चे? आ तुम ही जानो ना मेरे सापोट पे ले छेले रखी रुकूं चेके उठे अरे कि एक तमी एक गोचा मी। ओरे बाबा उड़ा हमारे किस टू करे के ने दे। तू ही तो तुम शामुत तो पुरुष मानु लोडे जेते पर भी और काकी काकी तो के ये मैच तक उन आमर का चे मोरुन बचुन लड़ाई है जी भाभी हो मैच तक जीतता है हाँ उधर साथे नॉन दिनी सपोर्ट अच्छा है और आमर साथे कार सपोर्ट अच्छे बोल कार कार ते फरी गोजा मामा Jai Guru, Jai Guru, Anna, Kurebaba, 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 Jai
गाले चरमार हिसेब मिटिए नी सुंदर तोरा तोर हाथ तुले दिए हिसाब बुझे नेपरे चिंता कर बसारलंत आगुन जाके जालिए पुड़िए छाई दी मालिकर नाम अनबाण रड़ बड़ ऐलर नाम अर्क और बाड़ी छोट ऐलर नाम अर्णव और तर मे मान तुम नाम आलो 
আপনি আমাদের বাড়ির সবাইকে চেনেন আপনি কে বলুন তো গণৎকার গণনা করে বলে দিলাম এবার চলি বাই বাই मायर मन चूरी दी देव तब चूरी नए संसारे गंडिर मध्य निजे बेधे फिल देखिए तुम बाबा मा परिवार आज सकल चाहिदा मेटाते गए तुम निजे छुट्टी थकबे ना अपन कथा ठीक बुझे बेस तो আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো অর্ক নীলা আমাদের একমাত্র মেয়ে ওর ইচ্ছে আমাদের ইচ্ছে বুঝতে পেরেছ ওর সুখ আমাদের সুখ ও যখন তোমায় পছন্দ করেছে তখন আমাদের তার কোনো অনিচ্ছা থাকতে পারে না তবে হ্যাঁ আমার একটা ইচ্ছে পূরণ করবার জন্য তোমাকে একবার বিদেশ যেতে হবে হ্যাঁ বিদেশি ডিগ্রি না থাকলে जमी चिंता कर আপনার এই লোভনীয় অফার আমি গ্রহণ করতে পারলাম না আপনার এই ঐশ্বর্য থেকে আমার বাবার আদর্শের মূল্য অনেক বেশি তার মানে তুমি আমি নিজের যোগ্যতায় বড় হতে চাই অন্য কারোর দয়ায় নয় আজকে কলেজ যেতে হবে না সব বাদ দাও তো সামনে টেস্ট এখন আমি একটা ক্লাস অফ দিতে পারবো না 
গুলি মত তোমার টেস্টে আমি কলেজে বলে দেব তোমায় পাস করে দেবে যাও হ্যাঁ কলেজটা যেন তোমার বাবার কলেজ আহা পুরোটা না হলো কিছুটা তো বটে এই যে কলেজের ক্যান্টিনটা কে চালায় কে চালায় আমার বাবা চালায় বুঝছো আমার বাবা আবার হ্যাঁ বসে মামা বসে মামা মি দেখতে বেরিয়েছে তুমি লুকো 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 इच्छे तो तभी तो चिरकुमार नजर पड़े जाए सब समय चोरा <laughs> चले तुम गामचा नीले क्या पेश कर भलो है ना क्यों हमार गामचा दाओ क्षमता थकले नहीं ना हाथ <laughs> 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 दादा सब झमेला मिटे जा मुखे दाओ रसगोल्ला सन्देश बोलते ना बोलती मिस्टी एस ग 
घर लक्षी जन्म पर और मा के हर से आज ओके अलक्ष अपबाद माथा नहीं घुरे बेड़ाते हैं तो तुम्हार मे के पचंद
আলোও কিন্তু দেখতে দেখতে অনেক বড় হয়ে গেল এবার ওর বিয়ের কথা ভাবা উচিত সে কথা কি আমি ভাবছি না বলে তুমি মনে করো আমি যে বাবা সব দিকে আমার সমান নজর রাখতে হয় प्रणाम पढ़ार भीषण चाप तुम चिठी लिखते देरी आशा करी भलो भलो अर्क खूब भलो आ तु शुद्ध मन दिए पढ़ाशु कर बाबा तक अनेक बड़ होते पढ़ सामने ही फाइनल परीक्षा कि प्रयोजन बी और एक कम्पिटार केंार जन त्रिस हजार टकर दरकार खूब असुविधे पड़ब इति अर्क एन की है गो डुबते देव ना मानुषा শুধু জায়গা জমি কেন আমি আমি আমার নিজেকে বাধা দিতে রাজি আছি যাই অর্ক কি টাকাগুলো পৌঁছে দিয়ে আসি বাবা অর্ক তুমি কখন এলে অনেকক্ষণ তোমার ঘর বন্ধ দেখলাম তাই তোমার জন্য এখানে বসে অপেক্ষা করছিলাম চলো ঘরে চলো না রে আজ থাক এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে বাড়িতে বলে সেই সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরবো এদিকে দুপুর গড়িয়ে গেল না তোমার টাকাটা ধরো আমি জানি বাবা আমার জন্য টাকা জোগাড় করতে তোমার খুব কষ্ট হয় কষ্ট নয় রে এ তোমার কর্তব্য সন্তানের প্রতি বাবার কর্তব্য হ্যাঁ অর্ক তুমি লেখাপড়া শিখে যেদিন মানুষের মতো মানুষ হয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে সেদিন সেদিন আমাদের সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে যাকে অর্ণবের বিয়ে ঠিক করেছে আগামী চোদ্দ তারিখে তোমার লেখাপড়ার যদি ক্ষতি না হয় তুমি অবশ্যই এসো আসি বাবা गतकाल आज ही संसद আমাদের বাড়ি সব কাজটা আমি করতাম আপনার যা খান আমি আপনাদের জন্য জলখাবার নিয়ে আসছি বৌমা শুধু রূপেই লক্ষ্মী নয় গুণেও সরস্বতী হ্যাঁ গো সেই জন্যই তো আমি ঠিক করেছি এবারে সংসারের সব ভার আমি বৌমার হাতে তুলে দেব 
কেমন আছো অনির্বান্দা আরে বিকাশ জি এসো এসো বসো 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 অনবের বিয়েতে তোমাদের খুব আশা করেছিলাম হঠাৎ আমার বাবা অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় চলে যেতে হয়েছিল তাই তো ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আশা হয়নি সেই জন্যই তো আজকে এলাম খুব ভালো করেছো আজ দুপুরে বৌমার হাতে রান্না খেয়ে তারপর যাবে আজ সময় হবে না অনির্বান্দা শহর থেকে আকাশ ফিরবে ও ও কতদিন দেখিনি আকাশকে অনেক বড় হয়ে গেছে না আকাশ শহরে চাকরি করছে ওর বিয়ের কথা বলতেই তোমাদের এখানে চলে এলাম তোমাদের যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আলোকে আমরা পুত্রবধূ করে নিয়ে যেতে চাই আপত্তি কিসের এ তো খুব ভালো কথা কি বলো পরমা হ্যাঁ আকাশ আর আলো সেই ছেলেবেলা থেকে বন্ধু আকাশকে বিয়ে করতে আমাদের আলো কোনো আপত্তি হবে না কি বলো भूल আকাশের জীবনে আলো ছিল আলো আছে আর আলো থাকবে তুমি আমার আকাশ হ্যাঁ আলো আমি তোমার আকাশ একদিন তোমার কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছিলাম কিন্তু আর যাব না এবার তোমাকে চিরকালের জন্য আমার বুকের মাঝে ধরে রাখবো এত জরুরি দেখে পাঠিয়েছো কেন তোর বিয়ে আমরা ঠিক করে ফেলেছি মেয়ে আমাদের পছন্দ মেয়ের বাবাকে আমরা পাকা কথাও দিয়ে এসেছি কথা ফিরিয়ে নাও বাবা আমার পক্ষে এখন বিয়ে করা সম্ভব নয় আমরা যখন কথা দিয়েছি তখন এই বিয়ে তোমায় করতেই হবে অসম্ভব বাবা রাগ করছিস কেন আগে মেয়েটাকে তো দেখ তোর যদি অপছন্দ হয় তখন আমরা না হয় না করে দেব ছবিটা দেখে মতামত জানাবি আলো ছাড়া আর কারো ছবি আমি দেখব না আলো বাবা মামার জন্য আলোকে পছন্দ করেছে আই লাভ ইউ আলো আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ
सब मेरे दारून खबर तुम दादू होते चले दादू होते बोलोलजी पढ़ो गाचे तलाय बस चतुर्दी गए खोला जैगा बोलजी पढ़ान पक्षे अतीब उत्तम बस बस हाथ कथा <laughs> हाथ कत रकम हाथ रान्नार हाथ प्रेम अच्छा कीसर बोल तो हलो ना अच्छा ठीक है तुम चोख बंद करो तुम्हें बोल लज्जा कर लज्जार की आम चोख बंद कर चोख बंद करो हाँ दादा निकटे चरित्रेमत मेटी के तो ठीक चिंते मेटी मा ओ माने ओ होच्छे ऐसा ओ कॉलर किया थे जा बॉलर पुरुष का कोई बोलो ना शुनो और कुछ जिता बोलते पाच चेना शिटा आमी अब तके बोलची आमी आपनर पुत्र बोध माने और कोई विवाही तस्ती मैं ठीक जा बोल लो ताकि शुद्धि 
আমি নীলাকে বিয়ে করেছি উপযুক্ত ছেলের কাজ করেছ তা মা বাবা কি তোমার কাছে এতই অপাঙ্কেও যে তাদের একটা খবর দেবার প্রয়োজন মনে করলে না তোমাকে নিয়ে আমরা আমরা অনেক বড় স্বপ্ন দেখেছিলাম বাবা কিন্তু তুমি আমাদের সে স্বপ্ন ভেঙে দিলে আসলে ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে ঘটে গেল না তুমি ঘটালে ওগো অর্ক কি বলছে তুমি শুনছো শুধু শুনিনি দেখছি কি দেখলাম জানো দেখলাম প্রদীপ যতই আলো দিক তার তলাটা অন্ধকারই থাকে বাবা তুমি বড় হয়েছ নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে শিখেছ তোমার বিবেক বুদ্ধি শিক্ষার কাছে বাবা তো আজ একজন নীরব দর্শক তোমার ব্যবহার আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বাবা আমার আশা আকাঙ্ক্ষার কাছে ছেলেদের স্বার্থ অনেক বড় আমি কোনো অন্যায় করিনি বাবা আমি ভালোবেসে নীলাকে বিয়ে করেছি ও বড়লোক বাবার একমাত্র সন্তান তাছাড়া নীলা শিক্ষিতা সুন্দরী চকচক করলি শোনা হয় না তোমার বউ শিক্ষিতা সুন্দরী বড়লোকের বিয়ে তাহলে মিথ্যে লৌকিকতা দেখাবার জন্য এখানে এনেছো কেন আমরা তো তোমাকে ডাকিনি তুমি কি আমাদের বাড়ি থেকে চলে যেতে বলছো এই সহজ কথাটা তুমি এখনো বুঝতে পারছো না শ্বশুর বাড়িতে নতুন বউ এলে তাকে বরণ করে ঘরে তোলাটাই তো নিয়ম কিন্তু ওরা তোমাকে বিষ নজরে দেখছে অথচ এই বাবা মাকে নিয়ে তুমি কত গর্ব করতে আমাকে যদি আপনাদের এতই অপছন্দ তাহলে বলে দিন আমি এক্ষুনি অর্ককে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব হ্যাঁ হ্যাঁ তাই যাও যাও না বাবা না ওদের তুমি চলে যেতে বলো না দাদা ওকে বিয়ে করেছে ও এবারে বড় বউ তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে দাও শহরে শিক্ষার চাইতে গ্রামের মাটির মমতা অনেক বেশি বাবা দাদা বৌদিকে মেনে নাও মা মা তুমি বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলো না না আমি কি বলবো তুমি তো বলবে তুমি যে মা মায়ের মমতার বন্ধন কখনো ছিঁড়ে ফেলা যায় পৃথিবীতে সব কিছুর বিকল্প থাকলেও মায়ের মমতার কোনো বিকল্প নেই মা মেনে নাও মেনে নাও মা ছোট বা ওদের ভেতরে নিয়ে যাও এসো দিদি আমরা দিদি আর বোন মিলে এই সংসারটাকে সোনার সংসারে পরিণত করি আমার না এসব না আমি একদম আসে না घूम थे उठार पर घर चा चाह बी तुम चा दादा तर चा टाइम टेबिले रेखे दिए তোমার বোনকে বলে দাও এরকম চাখার অভ্যেস আমার নেই অভ্যেস থাকে না বৌদি অভ্যেস তৈরি করে নিতে হয় তুমি এ বাড়ির বউ বাড়ির বউ হিসেবে শ্বশুর বাড়ির আচার আচরণ মেনে চলাই তোমার কর্তব্য এরা সবাই মিলে আমার মতো পাগল করে দেবে এ বাড়িতে পা দেওয়ার পর থেকেই সবাই আমার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করছে তুমি দেখেও কোনো প্রতিবাদ করছো না নীলা এটা আমাদের একার সংসার নয় এখানে সবকিছু তোমাকে একটু মানিয়ে নিতে হবে আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় শোনো এর নাম যদি সংসার হয় তাহলে এই সংসারের সংসার আমি পারবো না ঠিক আছে আর কথাটা তুমি তোমার বাবা মাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিও গ্রহণ লেগেছে পরমা গ্রহণ লেগেছে 
আমার সোনার সংসারে পূর্ণ গ্রাসের গ্রহণ লেগেছে কি চেয়েছিলাম আর কি পেলাম তুমি অর্ককে কিছু বলবে না কি বলবো কি বা বলার আছে পরমা পরমা অনুশোচনার আগুনে পুড়ে আজ আমি দগ্ধ হয়ে গেছি আজ আমার সোনার আছে দেখার আছে কিন্তু বলার ক্ষমতা আমার নেই কিছু বলবেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলবো দেখো বাবা তুমি আমার জামাই বড় আদরের জামাই সারা দিন তোমাকে এইভাবে মাঠে পরিশ্রম করতে দেখলে আমার খুব কষ্ট হয় তাই বলছিলাম যে এই চাষ আবার ছেড়ে যদি একটু ব্যবসা ট্যবসা করতে তাহলে আদার ব্যাপারে কি আপনি যা যে খবর নিতে বলছেন ঠিক করে চাষ করার মতো যার পয়সা নেই ব্যবসা করার টাকা আমি কোথ থেকে পাবো তোমার বাবাকে বলো তোমার দাদাকে লেখা বাড়া শেখাবার জন্য চোখ কান বুঝে টাকা খরচা করলো এখন তোমাকে ব্যবসা করার জন্য টাকা দিক বাবার কাছে টাকা নেই কি করে থাকবে বড় ছেলে অন্ত প্রাণ যা করার তার জন্যই করেছেন তোমার ভাগ্যে তো কিছুই জুটল না কি বলছেন আপনি ঠিকই বলছি দেখো তুমি এখন বিয়ে করেছ সংসারটা বাড়ছে এখন যদি তুমি নিজের কথা ভাবতে না শেখো তাহলে পরে কিন্তু পস্তাতে হবে যে কথাটা বললাম সেটা একটু মন দিয়ে ভেবে দেখো চলি এসো দিদি বসো সরি আমি বসতে আসিনি আমি একটু টেলিফোন করতে বাইরে যাচ্ছি ফিরতে দেরি হবে আর শোনো তোমার ভাসুর এলে খাবারটা বেড়ে দিও কাজের অজুহাত দেখি আবার দায় সারা দায়িত্ব পালন করো না ঠিক আছে শোনো এই পোশাকে বাইরে যেও না কেন এরকম পোশাক এ বাড়ির কখনো কেউ চোখে দেখেছে তাছাড়া আমি কি পোশাকে বাইরে যাব তা নিয়ে তোমাকে মাথা খামাতে হবে না তা বললে কি হয় তুমি এ বাড়ির বউ বাইরে যাচ্ছ অথচ সিটিতে সিঁদুর নেই এসো আমি তোমার সিটিতে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছি ড্যাম ইউ সিঁদুর কি আছে এই সিঁদুরের মধ্যে আর একটা কথা কান খুলে শুনে রাখো আমি এখানে সংসার করতে এসছি কোনো সিঁদুর কোম্পানির মডেলিং করতে আসেনি যে সিঁদুতে সিঁদুর দিয়ে ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে যাব বাবা সিঁদুর কোম্পানির মডেল হওয়ার জন্য কাউকে কপালে সিঁদুর পড়তে হয় না শীতের সিঁদুর এক পবিত্র দলিল ধর্মীয় শাসনের এক নির্ভীক চাবুক সেই সিঁদুরকে অপমান করে তুমি শুধু নিজেকে ছোট করনি ভারতীয় নারী সমাজকে তুমি অপমান করো আপনি কি আমাকে জ্ঞান দিতে এসছেন নাকি না তোমাকে জ্ঞান দেওয়ার মতো অজ্ঞান আমি নই আমি তোমাকে শুধু একটা কথা মনে করে দিতে চাই তুমি ভুলে যেও না যে তুমি এই বাড়ির বড় বউ বউ বলে আমি কিন্তু আপনাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নই যে নিজেদের ইচ্ছে মতো যখন খুশি আমাকে ব্যবহার করবে বৌমা গুরুজনদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় তাও তুমি জানো না দেখছি মাফ করবেন গুরুজন বলেই তাদের মুখ থেকে বাজে কথাগুলো শুনতে আমি অভ্যস্ত নই আমি হেরে গেলাম বড়মা আজ আমি হেরে গেলাম জীবন যুদ্ধে আজ আবার চরম পরাজয় চরম পরাজয় পরমা চরম পরাজয় ছোট বৌদি আমাকে নীল পলিশটা পরিয়ে দেবে নীল পলিশ কোথায় পেলে নতুন কিনেছে বুঝি না না বড় বৌদি ঘরে ছিল পড়ব বলে নিয়ে এসেছি কাজটা তুমি ভালো করনি ভাই বর্দি জানতে পারলে রাগ করবে রাগ করলে তো বয়ে গেল আমি একটা মাত্র ননদ বৌদি জিনিস নিতেই পারি বলো তুমি দাও করিয়ে দাও বৌদি রংটা খুব ভালো না হ্যাঁ তোমার হাতে খুব মানিয়েছে মুখে তো অনেক বড় বড় কথা বলো 
ছোট লোকের মধ্যে পরে জিনিস হাত দিয়ে ঠোকানো হ্যাঁ দিদি শোনো চোখে জল দিয়ে কখনো চুরি ঢাকা যায় না ছোট বৌদির কোনো দোষ নেই তোমার ঘর থেকে নেল পলিশটা আমি নিয়ে এসেছি কেন তোমার বাবা কি এতই কাঙাল যে তোমাকে একটা নেল পলিশ কিনে দেওয়ার পয়সাও দিতে পারে না বৌমা সামান্য একটা নেল পালিশের জন্য তুমি তোমার শ্বশুরকে অপমান করলে তুমি না লেখাপড়া জানা শিক্ষিতা মেয়ে হ্যাঁ এ কথা বলতে তোমার বিবেকে একটু বাঁধলো না সত্যি কথা বলতে আমি ভয় পাই না মা আমি তো অন্যায় কিছু বলিনি আজ না বলে আমার নেল পালিশে হাত দিয়েছে কাল তোমার গয়নায় হাত দেবে চুপ করো বৌমা চুপ করে থাকি বলেই তো আজ আমার এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল এত দামি নেল পালিশ আপনার মেয়ে কখনো চোখে দেখেছে আপনি তো মা আপনি জানেন না মেয়ে বড় হলে তার কি লাগে মা হয়ে মেয়েকে শুধু চুরি করার শিক্ষা দিয়েছেন আর কিছু শেখাতে পারেনি বৌমা বৌমা তো আপনার একজনই যাকে নিয়ে আপনার এত গর্ব যার অন্যায় আপনার চোখে পড়ে না একবার তাকিয়ে দেখুন আমার নেল পালিশটা কিরকম ভেঙে দিয়েছে বৌদি জিনিস হাত দিয়েছিল কেন বলো কেন হাত দিয়েছিল এটা কি করছিস ঠিকই করছি মা তার স্বামীর কিছু কিনে দেওয়ার ক্ষমতা নেই তারা তো সব কিছু বৌদি বৌদি আমাকে ক্ষমা করে দাও ছোট বৌমা যাও ঘরে যা আলো ওকে ঘরে নিয়ে যা আমাকে ডেকেছ বাবা হ্যাঁ নিজের ইচ্ছায় যখন বাবা মার খবর নেওয়া ভুলে গেছ তখন না ডেকার উপায় কি বলো কি বলবে শোনো তুমি যখন ছোট ছিলে তখন তোমাকে আমি ভরণ পোষণ করেছি লেখাপড়া শিখিয়েছি আজ তুমি বড় হয়েছ বিয়ে করেছ এখন তো আর আমি তোমাকে বসি খাওয়াতে পারবো না আমার সংসারে দুজন মিলে থাকবে অথচ একটা পয়সাও দেবে না তা তো হতে পারে না অর্ণবত বউ নিয়ে এই সংসারই আছে হ্যাঁ আছে 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 বড়ই তো অর্ণবকে উদয় আস্ত মাঠে কাজ করতে হচ্ছে আর তার বউ তার বউ এক হাতে সংসার সামাল দিচ্ছে তোমার বউয়ের মতো মেকআপ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারছে না তাই বলছিলাম তুমি তোমার বউকে নিয়ে এই বাড়িতে চলে যাও বাবা আমার বয়স হয়েছে আমার টাকার দরকার অথচ আমি টাকা রোজগার করতে পারছি না তোমরা চলে গেলে এই ঘরটা আমি ভাড়া দেবো তাতে অন্তত আমার কিছু টাকা রোজগার হবে শুনেছ মা শুনেছ বাবা কি বলছে আমাদের বাড়ির থেকে তাড়িয়ে উনি ঘর ভাড়া দেবেন বেশ তো তোমার বাবা যখন ঘর ভাড়া দেবেন তখন আমাদের কাছে ঘর ভাড়া দিন আমরা গুনে গুনে তোমার বাবাকে ঘর ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দেব তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করো ঘর ভাড়ার জন্য উনি কত টাকা নেবেন কি বললে বৌমা নিজের বাড়িতে থেকে তোমরা ঘর ভাড়া দেবে না দেওয়ার কি আছে বাবা যদি ছেলের কাছে ঘর ভাড়া দিতে পারে তাহলে ছেলে কেন বাবাকে ঘর ভাড়ার টাকা দিতে পারবে না তার ছেলে তো অশিক্ষিত অকর্মণ্য নয় ও মা আমি কিন্তু আমার ছেলের সাথে কথা বলছি আপনার ছেলে কিন্তু আমার স্বামী আর স্বামীর ওপর তার স্ত্রীর অধিকারটাই কিন্তু বেশি থাকে তুমি ঠিকই বলেছ বৌমা স্বামীর অহংকারই স্ত্রীর অহংকার যে অহংকার নিয়ে তুমি আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছো সেই অহংকার নিয়েই তোমার স্বামীকেই একবার জিজ্ঞাসা করে দেখো তো বৌমা সত্যি সে ঘর ভাড়ার টাকাটা দিতে পারবে কি না কেন পারবে না হ্যাঁ আমি তোমার শিক্ষিত সক্ষম স্বামীকেই জিজ্ঞেস করছি কিরে সত্যি তুই তোর ঘর ভাড়ার টাকাটা দিতে পারবি তো বেশ তো বলো কত টাকা চাও বেশি নয় আমার চাওয়াটা খুবই সামান্য বাবা মাত্র দশ মাসের টাকা বেশি নয় আমি তোর কাছে দশ মাসের ঘর ভাড়া চেয়েছি দশ মাস যে দশ মাস আমার আমার এই ঘরটার মধ্যে তুই পরম নিশ্চিন্তে বাস করেছিস অথচ আজ তুই তার ভাড়া দিসনি
দে দে বাবা দে আজ আমার সেই ভাড়া তুই মিটিয়ে দে আমি আমি আমার सर <laughs> 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 কাজ ছাড়া তো তুমি কিছুই বোঝো না অথচ একসঙ্গে পনেরো দিনের ছুটি নিচ্ছ কি ব্যাপার আকাশ আমার বিয়েছে তাই বলো তা এতদিনে একটা কাজের মতো কাজ করছো বিয়ে না করলে জীবনের পূর্ণতা আসে না আমাদের খাওয়াচ্ছ তো নিশ্চয়ই স্যার আপনাকে কিন্তু বিয়েতে আসতেই হবে স্যার অবশ্যই যাব আকাশ আমি তোমার ছুটিটাকে কয়েকটা দিন বাড়িয়ে দিলাম বিয়ে হানিমুন এসব তাড়াতাড়ি মিটে গেলে ভালো লাগে না আমি আসছি স্যার তোমার দাম্পত্য জীবন সুখের হোক বেস্ট অফ থ্যাংক ইউ এবার কন্যা সম্পদান অনির্বাণ বাবুকে ডাকুন বিয়ে বাড়ি অন্য একে চারদিকে সামাল দিতে হাঁপিয়ে যাচ্ছে আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো আমার আর কি করার আছে তোমার বোনের বিয়ে আর তুমি বলছো তোমার কিচ্ছু করার নেই কে বোন কার বোন তুমি ওকে তোমার মেয়ে বলে ভাবতে পারো কিন্তু আমি ওকে আমার বোন বলে স্বীকার করি না খরচের জন্য আমাদের বাড়ির থেকে তাড়িয়ে দিতে তোমার বিবেকে পাচ্ছে না আর একটা কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ের ঘটা করে বিয়ে দিতে তুমি দু হাতে টাকা খরচ করছো নিজের ছেলের থেকে একটা কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে তোমার কাছে বেশি আপন হলো হরক হরক সবাই শুনছি চুপ কর চুপ কর কেন চুপ করব বাবা চুপ করে সত্যিকে চাপা দেওয়া যায় না তাছাড়া আমি যে মিথ্যে কথা বলছি না এই পুরুত মশাই তার সাক্ষী মন্দিরে আলোকে উনি তোমার কোলে তুলে দিয়েছিলেন না कारण ओके तुम गर्वे गर्भे ना थरले बुझी गर्भे धारण कर मूल्य तु दिए मायर क्षमा अनबान्धा एक जन्म परिचयन कूड़िए पा मेर संगे ऐल दिए আমি আমার বংশের সম্মান নষ্ট করতে পারব না না বিকাশ না এত বড় নিষ্ঠুর তুমি হয়ে না ওই ওই নিষ্পাপ মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে তুমি দয়া করো আমি ওই আমি তোমার কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করছি বিকাশ যা শাস্তি হয় তুমি আমাকে দাও হ্যাঁ আমাকে দাও ওই
बाबा कारण एकम्र माई जाने तरह सन्तान बाबा के पोशाक पड़े मानुष हो जाए मानुष होते गुष्यत्व दरकार तुम्हें हाथ जोर कर अनुरोध कर लज्जा पे बाबा सम्मान दी मुहूर्त न सकाल चुप कर बस कि मुखे दाओ नहीं दिन रात परिश्रम कर जमी जैगे सब बिक्री बंद रेखे 
বিধিভাবে কি পেলাম বলো তো পরমা এসব ভেবে এখন আর কি করবে বলো অনুপ তো আছে দেখবে ও কখনো আমাদের ছেড়ে যাবে না সেটাই তো আমার দুঃখ আর কোকে লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে অর্ণবের প্রতি আমি অবিচার করছি না দুঃখ করো না গো দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে চলো ঘরে চলো চলো মা আমরা একেবারে চলে এলাম মা আসবেই তো আমার এত বড় বাড়ি আর মেয়ে জামাই আসবে না তা কি হয় আয় মা আয় চল ভেতরে চল দাঁড়াও ভেতরে নয় ওদেরকে এখান থেকে বিদায় করে দাও কি বলছো তুমি নিজের মেয়েকে এভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছ ঠিকই বলছি মেয়ের বিয়ে দিয়েছি শ্বশুর বাড়ি এখন ওর একমাত্র ঠিকানা বিয়ের পর মেয়ে বাপের বাড়িতে আসবে বেড়াতে কিন্তু চিরকালের জন্য থাকতে নয় কিন্তু আপনি তো একদিন নীলাকে নিয়ে বাড়িতে থাকতে বলেছিলেন বলেছিলাম হ্যাঁ বলেছিলাম কিন্তু আজ আর বলছি না শোনো অর্ক একদিন তোমার কাছে তোমার বাবার আদর্শে দান ছিল অনেক বাবার সম্মানকে তুমি কোনোদিনই ছোট করতে চাওনি সেই তুমি আজ ঘর জামাই থাকতে রাজি হয়েছ কিন্তু আমি তোমাদেরকে থাকতে দিতে পারবো না কেন পারবে না অর্ক বাড়ি ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছে ও কোথায় যাবে যেখানে খুশি যেখানে খুশি যাবে একদিন অর্ক বলেছিল নিজের পায়ে দাঁড়াবে তা এখন দাঁড়া তাহলে বুঝবো যে ওর কথা দাম আছে শোনো প্রমিলা যে ছেলে লেখাপড়া শিখে বাপ মাকে পর করে দেয় বিয়ের পর যে মেয়ে শ্বশুর বাড়িকে আপন করে নিতে পারে না তাদের জায়গা আমার বাড়িতে হবে না তুমি ওদেরকে চলে যেতে পারো ওই দেখো ওরা চলে যাচ্ছে যেতে দাও বাবা হয়ে তুমি এই কথা বলছো মেয়ের উপর তোমার এতটুকু মায়া নেই আছে আছে প্রমিলা মায়া আছে বলেই তোদেরকে আমি চলে যেতে বললাম বুকটাতে আমার কষ্ট হচ্ছে খুবই কিন্তু ওদেরকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে গেলে এছাড়া আমার আর অন্য কোনো উপায় ছিল না প্রমিলা আমি জানি অনির্বান্দা নন্দিনী তোমাদের পুত্রবধূ হলেও ওকে তোমরা মেয়ের মতো ভালোবাসো ওকে ছাড়া তোমাদের খুবই কষ্ট হবে আলোর বিয়ের পরে পুরো সংসারটা বৌমা একলাই সামনে রেখেছিল ওকে নিয়ে গেলে বাড়িটা একেবারে শূন্য হয়ে যাবে ঝুমা তুমি কোথায় এখানে আসবে বলেছিলে আমি তোমার জন্য ফ্রুট নিয়ে এসেছি এই লোকটাকে নিয়ে তো পেরে উঠছে ওর জন্য কলেজে পর্যন্ত যেতে পারছি না সব সময় কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি আমি বারণ করেছিলাম বারণ করেছিলাম এবার বোঝো সালা ঢব্বাজ ক্লাস পড়ে চারবার ফেল করেছে আর মেয়ে দেখলেই বলবে আমি পিএইচডি করেছি আরে বাবা আমি জানবো কি করে আরে কালকে বাড়িতে পর্যন্ত চলে এসেছিল মানে জ্বর হয়েছে বলে কাটিয়ে দিয়েছি আজ একেবারে গুলি করব একেবারে শিওর শট ইউ গুলি এই কি ঝুমা তোমার কণ্ঠস্বর ব্যাটা ছেলের মতন হলো কি করে জ্বরের জন্য নয় তো তুমি এসো আমার কাছে এসো গজা মামা আমাদের কুকুর টমি না পাগল হয়ে তোমাকে খুঁজছে হ্যাঁ একবার কামড়ালে না নাভির নিচে চোদ্দটা প্যাট প্যাট ইঞ্জেকশন কুকুরকে আমি ভীষণ ভয় পাই পাগলা কুকুরটাকে আটকে রাখো আটকানো যাবে না চেন ছিঁড়ে ফেলেছে হ্যাঁ শিগড়ি পালাও তোমাকে পেলে না ছেড়ে খাবে আমি চলে যাচ্ছি তোমার বাড়িতে কুকুর রেখো না ডগ ফ্লু হবে বাই এগুলো যাক বাবা 
আবদ গেছে ভাবছি এবার একটা সত্যি সত্যি কুকুর পুষবো এই না 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 একদম না আমিও কুকুরকে ভীষণ ভয় পাই তাছে বরং আমি কুকুর হয়ে তোমাকে পাড়া দেব ठीक मत खावा आजकल कम भलो कथा बोलते गेगे जाए आजकल और दोष नहीं पड़ा बुझे <laughs> अनुरोध बाबा पालन करते गो मेटार अबिचार ना दुर्भाग्य आज नातर हाथ दवार मत जमीबाड़ी बंद रेखे नंदी बाबा जमीबाड़ी बंधक रेखे बुझे तुम्हारा एक हाथ शक्त करते हाथ कटे फेले हमारो हाथ ही समान बाबा डान हाथ काटले जेमन व्यथा लागे बाँ हाथ काटले तेमनी व्यथा लागे ना बाबा तुम्हारा कथा एक भावनी तुम्हारे भूल मासूल दीते हैं स्त्री ऐले के लिए रास्त दाड़ाते हैं तुम्हारा तो स्वार्थपर हम कि भूले जास ना तु तर बाबार सामने दाड़ी कथा जे बाबा एक सन्तान के मानुष करते गए अन्न सन्तान के वंचित कर से बाबा स्वार्थपर छाड़ा और कि होते 
তুই ঠিকই বলেছিস বাবা আমি স্বার্থপর আমি অপরাধী আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ নিজের সুখ শান্তি বিসর্জন দিয়ে নিজেকে নিশ্চ করে দিয়ে আমি আমি আমার বড় ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছি আমার আমার আরো বড় অপরাধ আমার আরো বড় অপরাধ তোমাকে স্নেহ মমতা দিয়ে বড় করে তুলেছি বল বল আমার এই অপরাধের জন্য তুই কি শাস্তি দিবি তুই যে শাস্তি দিবি আমরা তা মাথা পেতে নেব আমরা তা মাথা পেতে নেব তোমাদের এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে আর কোনো দিন এ বাড়িতে আসতে পারবে না এসব কি পাগলের মতো বলছো তুমি বাবা মার সঙ্গে এসব কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার যাও ভেতরে যাও যা জানো না সেই নিয়ে কথা বলো না আমি জানি তুমি আমার বাবার বুদ্ধিতে এসব কথা বলছো একটা কথা জেনে রাখো যতদিন তোমরা এ বাড়িতে থাকবে ততদিন আমি এ বাড়িতে থাকবো না কেঁদো না বাবা কেঁদো না আজ আমার জন্য ও তোমার গায়ে হাত তুললো এই বুড়ো বাপটাকে তুমি ক্ষমা করে দাও বাবা ক্ষমা করে দাও এইসব কথা বলবেন না বাবা আমার পাপ হবে পরামা তুমি ওকে ভিতরে নিয়ে যাও একটা কথা জেনে রাখো যতদিন তোমরা এ বাড়িতে থাকবে ততদিন আমি এ বাড়িতে থাকবো না তুমি ঘুমো নি কত আশা ছিল যেন অর্ক মানুষ হয়ে অর্ণবের পাশে এসে দাঁড়াবে বাবা সব ঋণ শোধ করবে কত সুখের সংসার হবে আমাদের সব স্বপ্ন কিভাবে মিথ্যে হয়ে গেল বলো ভুল করেছিলে পরমা ভুল করেছিলে ভুল করেছিলে আমাদের বোঝা উচিত ছিল সন্তানদের কাছ থেকে আমাদের লাঞ্ছনা আর অপমান ছাড়া কিছুই পাওয়ার ছিল না আজকে সব বাবা মার জানা উচিত জানা উচিত সন্তানদের কাছে কিছু আশা করা অপরাধ তাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখা ভুল 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 তাই যদি হয় তাহলে সন্তানের কোনো কষ্ট হলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে মা বাবার সন্তান সন্তান করে কেন এমন হাহাকার করে কেন কাঁদে কেন কেন বলো চুপ করো পরমা পরমা চুপ করো চুপ করো
বাবা আপনারা তো সকালে কোথায় যাচ্ছেন আমরা আমরা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি বৌমা না বাবা আপনারা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন না কখনো মঙ্গল কামনা হয় না আমি আপনাদের কাছে হাত চোর করে বলছি আপনারা এই সংসার ছেড়ে চলে যাবেন না যাবেন না আপনারা চলে গেলেছি আমার ছেলে অকল্যাণ হবে তোমার ছেলে চিরকাল তোমার কোল আলো করে থাকবে বৌমা কোনো অমঙ্গলকে স্পর্শ করতে পারবে না আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে তো যাবার আগে তোমাকে একটা কথা বলে যাই বৌমা বাবা মার কর্তব্য সন্তানকে জন্ম দিয়ে তাকে মানুষ করা কিন্তু তার কাছে কোনো কিছু আশা করা নয় তাই তুমিও তোমার সন্তানের কাছে কোনো কিছু আশা করো না তাহলে তাহলে তুমিও আমার মতো ঠকবে বৌমা আমাদের মতো ঠকবে চলো পর ছোট হলো ফ্ল্যাটটা খুব সুন্দর তাই না হুম অ্যাপ্লাই করার সঙ্গে সঙ্গে যে লোনটা পেয়ে যাব সেটা ভাবতেই পারিনি নীলা কেমন আছিস তোরা चाबीटा दी तो गाड़ी चाबी माँ तरफ तर गिफ्ट छोट बी चुपी बौदी बाबा मा कथा जा तुम्हारे नीला বাবা মা বাড়ি থেকে চলে এসেছে রাস্তায় একটা গাছের নিচে বসেছিল আমি দেখতে পেয়ে এখানে নিয়ে এলাম ভালো করেছ ছেলের বাড়ি থাকতে মা বাবা রাস্তায় করবে কেন আসুন মা ভেতরে আসুন বাবা আসুন কি গো বাবা মার কোনো খবর পেলে না চেনা অচেনা সমস্ত জায়গায় খোঁজ করলাম তারা কোথাও নেই এমনকি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলাম কেউ তাদের কোনো খোঁজ দিতে পারল না 
এত বড় ভুল তুমি কেন করলে আমার বাবার কথা শুনে কেন তুমি নিজের মা বাবার উপর এমন অবিচার করলে কিছু বলবে না মানে তোর মা বলছিল কালীঘাটে একটু পুজো দিতে যাবে তাছাড়া কলকাতায় যখন আছি মাকে দর্শন করলে মনে একটু শান্তি পেতাম বেশ তো আমি গাড়ি নিয়ে নিউ আলিপুর যাচ্ছি যাওয়ার সময় তোমাদের কালীঘাটে নামিয়ে দিয়ে যাব তা কি করে সম্ভব কাল আমার বার্থডে পার্টি গাড়ি নিয়ে আমি বিউটি পার্লারে যাব সরি বাবা নীলার বার্থডের ব্যাপারটা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম আমি তোমাদের বাস ভাড়া দিয়ে যাচ্ছি তোমরা বাসে করে চলে যাও কালীঘাটেই যান আর বালিঘাটেই যান আমার ঘরটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে রাখবেন দেখবেন ঘরে যেন কোনো নোংরা না থাকে এসো তোমার কি কোনো দিনে বুদ্ধি হবে না ফট করে বলে দিলে বাবা গাড়ি করে পুজো দিতে নিয়ে যাবে গাড়িতে চলার যোগ্যতা তোমার বাবা মার আছে শোনো এই গাড়িতে আমার বাবা মা আমাকে চলার জন্য দিয়েছে তোমার বাবা মার জন্য দেয়নি যত সব আনকল চট তোমার বিজনেস কেমন চলছে হ্যাঁ খুব ভালো খুব ভালো হা করে তাকিয়ে কি দেখছো তোমাকেই বলছি একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে এসো শুনতে পাচ্ছ না কেন যে এরকম অকর্মণ্য বুড়ো হাবলাকে কাজে রাখিস আমি সেটাই বুঝি না দাঁড়িয়েই তো আছো একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক তুলে এনে দাও না আশ্চর্য বাড়ির কাজের লোক অথচ মনিবের হুকুম শুনবে না 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 ওসব কাজের লোক রাখিস না সামান্য একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস আনবে তাতে এত অসুবিধা হচ্ছে জীবনে সবচেয়ে বড় অপমানিত হয়েছে আজ আমরা আজ আমরা ওই বাড়িতে কাজের লোক ছাড়া আর কিচ্ছু না অর্ককে মানুষ করতে গিয়ে আজ আমরা নিঃস্ব যার জন্য অনুব আমাদের ভুল বুঝে পর করে দিল নিজের বলতে আমাদের আর কেউ রইল না কে বলেছে কে বলেছে আপনাদের কেউ নেই আমি আছি আলো আছে আজ থেকে আপনারা এ বাড়িতেই থাকবেন তা হয় না বাবা কেন হয় না বাবা আমি কি আপনাদের ছেলে নই মা বাবা ছেলের বাড়িতে থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক নিজের সাজানো ঘর সংসার ছেড়ে এভাবে ঘর কুটোর মতো ভেসে বেড়াতে হবে 
बारण कर मटी कमरे पड़े ना थे निजे झलर का बाचा मराटाई बुद्धिमान क्षले क्यों खाओ सामने जमाई बाड़ी सब भलो भलो खबर अत सहजे कि लोभ सामान जाए आलो हाँ बाबा के तुम एखने एने रेखे हाँ मा आकाश बाड़ी फिर आगे तुम्हें चले नयन मन आशीर्वाद करीमा तु भलो सुख
প্রকৃতি ভালোবাসা রথের বন্ধন সব মিঠে ठीक फुटपाथे बस लुटो खेल আর ভাগ্য নির্ধারণ করছে আমাদের মতো বাতিল হওয়া হতভাগ্য বাব আমাদের যারা মোহে শিলিবে ওপর ওঠার আগে সাপের মুখে পড়ে নিচে নেমে আসছে পরমা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে 
আজ তোমাকে দেবার মতো আমার কাছে কিছু নেই দিয়েছ তো অনেক দিয়েছ আমার এই শাখা আমার এই সিঁদুর নারীর জীবনের যা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার আর তো আমার কিছু চাওয়ার নেই তুমি শুধু আমায় আশীর্বাদ করো আমার এই শাখা সিঁদুর নিয়ে আমি যেন তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে পারি গো ভগবান তোমার আশা যেন পূর্ণ করে তুমি তুমি কেন এখানে এসছো মা অনুপ জানতে পারলে অনেক রাগ করবে তোমাকে অনেক অপমানজনক কথা বলবে আমাদের জন্য তুমি কেন অপমানিত হতে যাবে মা যাও মা তুমি ঘরে ফিরে যাও আমি আপনাদের নিতে এসছি বাবা আপনারা বাড়ি ফিরে চলুন না বৌমা তার হয় না অনেক ঘুরে যখন একটা মাথা গোজার মতো আশ্রয় পেয়েছি তখন এই আশ্রয় ছিল আমরা কোথাও যাব না আর কারো বোঝা হতে চাই না মা আর কারো বোঝা হতে চাই না এখন থেকে নিজেদের ভার আমরা নিজেরাই বইব বয়স হয়ে গেল এখনো আমি পঙ্গু হয়ে যাইনি দুটো মানুষের এক মুঠো ভাতের জন্য কারো কাছে হাত না পেতে সেই হাত দিয়ে আজ থেকে আমি রোজগার করব কারো দয়ায় নয় নিজের ক্ষমতায় বাঁচব নিজের ক্ষমতায় বাঁচব বৌমা আমি কারো বাবা নই আমার কোন সন্তান নেই আমি একজন সামান্য দিন মজুর এই মিলে চাকরি করি আমার মজুরিটা দিন ঘরে আমার স্ত্রী অভুক্ত নির্মাবু দয়া নয় আমি আমার প্রাপ্য টাকাটাই শুধু চাই
चुप कर बस अच्छा दादा अन्न कौन बेस्त तु चेष्टा करना समय नतून अफिस जवाबदेह करते हैं पेशेंटर अवस्था भलो ना अपारेशन करते डाक्तने गए डाक्त बाबू आज नतून प्रेसक्रिपन देवे नाना रकम टेस्ट करते बोल और को पेशेंटर अवस्था भलो ना रेस्क नीते पर बड़ को हासपाले भर्ती कर दाओ माथार एक अपारेशन करते माथार अपारेशन से तो अनेक टा प्राय दो लाख टाइम क्या 
বাবার তো নিজেরই একটা ঘর রয়েছে না বারান্দায় থাকলে অসুবিধা কি আছে বাবার শরীরের যে অবস্থা তাতে ঘরে রাখা ঠিক হবে না বারান্দায় থাকলে আমরা সবাই দেখাশোনা করতে পারব তাই বলে দেখ এত বাদ বিচার করার সময় এখন নয় যেখানে হোক এক জায়গায় রাখলেই হলো स्त्री स्वामी मृत्यु चुके देखते बाबा चिकित्सा करते तो अनेक टयोजन तुम्हारे तो काना कड़ी नहीं चिकित्सा हो অর্ণব বাবা তো তোকেই বেশি ভালোবাসত তুই একটা কিছু ব্যবস্থা কর না এভাবে বলিস না দাদা তুই তো বড় ছেলে চলো দুজনে মিলে চেষ্টা করি তোদের কিচ্ছু করতে হবে না আমি ওকে বাঁচাবো যেমন করেই হোক বাঁচিয়ে তুলব घूम पड़िए दो बाबा चिरकाले मत शांति पा जाई कर
स्वर्णम बाबा नहीं रे
तुम्हें निजे चोखे तुम हाथ नड़ते देखे कदा बोलो कदा बोलो ना कदा बोलो ना तुम निश्वास पड़े तुम बेचे आ मरते चाहनी बर
তুমি আর কোন মায়ের গর্ভে পুত্র সন্তানের জন্ম নিও না দশ মাস দশ দিন কষ্ট করে যে মাতার ছেলে জন্ম দেয় বুকে দুধ খাইয়ে যাকে বড় করে তোলে সেই ছেলে বড় হয়ে নিজের বাবাকেও খুন করতে দিদা করে না এমন সন্তানের জন্ম দেয়া চেয়ে নিঃসন্তান অনেক ভালো অনেক ভালো কি অপরাধ করেছিল আমার স্বামী তোমাদের কাছে যার জন্য তোমরা তাকে এত বড় কঠিন শান্তি দিলে বলো যাও যাও বাবা যাও এবার এবার নিজের স্বামীকে নিয়ে আনন্দ করো ফুর্তি করো ফুর্তি ভগবান আমি আর বাঁচতে চাই না ভগবান আমার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমাকেও নিয়ে নাও আমাকে মুক্তি দাও তুমি মুক্তি দাও আমাকে মুক্তি দাও একটু শান্ত হন এইভাবে কান্দলে বাবার আত্মা যে কষ্ট পাবে একটু শক্ত হন মা বাবার সৎকার করতে হবে আর দেরি করবেন না বাবা চিতায় আগুন দিন জান খবরদার তোরা কেউ হাত দিবি না ওর গায়ে কেউ না তোদের ওই পাপি হাতে স্পর্শে আমার স্বামীর পবিত্র শরীর অপবিত্র হয়ে যাবে চলে যা আমার চোখের সামনে থেকে যা তোর হয়ে যা আমার স্বামী চিতা আমি আগুন দেব আমি কারণ আমি নিঃসন্তান সব দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাক অর্কবাবু আপনি আর আপনার স্ত্রী যুক্তি করে আপনার বাবাকে খুন করেছেন এই খুনের অপরাধে আমি আপনাদের অ্যারেস্ট করছি থানায় চলুন আপনি আসুন বড়দা বড় বৌদি তাদের অপরাধে শাস্তি পেয়েছে মা বাড়ি চলুন মা কেন বুঝি না কি করে হয়ে যায় প দু চোখে আধার নামে এ কথা ভেবে মানুষা 